அடுத்ததாக இதுவும் மார்க் விஷயமா இருக்கிறதுனால இதுவே டயத்தை எடுத்துருச்சு அடுத்த ஒரு கேள்வி என்னன்னு கேட்டா ஆஷிக் என்பவர் கேட்கிறார் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கேட்டது ரெண்டு ஒன்றுல கேட்டது என்ன கேட்கிறார்னு கேட்டால் நான் துணிக்கடை வைத்துள்ளேன் சில டைலர்கள் தங்களுக்கு கிடைக்கும் மொத்த ஆர்டரில் துணியை மிச்சப்படுத்தி நம் கடையில் குறைந்த விலைக்கு தருகிறார்கள் இது போன்ற துணியை வாங்கி நான் கடையில் வைத்து விற்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறார் அதாவது இவர் வந்து ஜவுளி கடை வச்சுருக்கார் டெய்லர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் ரெடிமேடில் ட்ரெஸ் எல்லாம் தைச்சு கொடுப்பாங்க தைச்சு கொடுக்க கொஞ்சம் மிச்சமாகும் அவங்களுக்கு மிச்சமாகிற அந்த துணியில் இவங்க சில பொருள்களை தயாரித்து என் கடையில் ஒன்றாந்து விற்பனை பண்ணுறாங்க அதை வாங்கி நான் விற்கலாமா என்று கேட்குறார் இதில் இதில் என்ன விஷயம்னு கேட்டால் பொதுவாக இஸ்லாத்தில் ஏமாற்றுறது கூடாது யாரும் யாரையும் ஏமாற்றுவது மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்டிருக்குது அந்த துணிக்கடை அந்த ரெடிமேட் கம்பெனிக்காரங்க இருக்காங்கள்ல அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் ஒரு டெய்லர்கள்கிட்ட பேசி இந்த மாதிரி இதில் ஒரு பத்து சட்டை தைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சட்டைக்கு இவ்வளோன்னு கணக்கு இருக்கும் அதில் பத்து சட்டைக்கு இவ்வளோ துணின்னு அவங்க கொடுத்துருவாங்க அவங்க கணக்கு என்னென்னு கேட்டால் நமக்கு பத்து சட்டை தந்துட்டான்னு சொன்னால் அது அவ அவனை சேர்ந்ததுன்னு சொல்லி திருப்தியாக தான் விட்டு கொடுக்குறாங்க மோசில்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்களும் விவரம் தெரிஞ்ச ஆளுக்கு தான் இவன் டெய்லர் திறமையில் என்ன பண்ணுவான்ட்டு அதை கட்டிங் பண்ணுறதுல உள்ள திறமையில் கை அங்கிட்டு வெட்டான் அங்கிட்டு வெட்டினா இது துணி மிச்சமாகும் மொத்தமாக சேர்த்து செய்யும் பொழுது அவன் திறமையை கொண்டு அதை மிச்சப்படுத்துகிறானே தவிர இந்த மிச்சப்படுத்துகிறான் என்று நீங்கள் கேளுங்க முதலாளிகளுக்கு தெரியும் யாருக்கு தெரியும் அந்த துணி அவனுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு சட்டைக்கு ஒன்று கணக்கு வச்சுருக்கோம் ஒரு மீட்ரு ஒரு சட்டை பத்து மீட்ருக்கு பத்து சட்டை தான் கொடுத்துருவோம் அவன் எட்டில் இப்போ இருபது முப்பதுன்னு அதிகமாகவும் மிச்சமாகிட்டே இருக்கும் ஒரு மீட்டரில் செஞ்சோம்னு சொன்னால் சின்ன பிட்டு மிச்சமாகும் பத்து மீட்டரில் செய்யும் போது பத்து பிட்டு மிச்சமாகும் போது அது ஒரு சட்டைக்கு அழகாக போயிடும் அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டர்களை எடுக்கும் பொழுது அது அவர் மிச்சப்படுத்துகிறார்னு சொன்னால் இது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் நடக்குது யாரும் ஏமாத்தலை அவங்களுக்கு சொன்ன அளவில் அவன் கொடுத்துருக்கிறார் இன்ன இந்த கால இந்த ஐம்பத்தஞ்சு சைஸு எண்பத்தஞ்சு சைஸு முப்பத்தஞ்சு சைஸுன்னு சைஸு சொல்லுவாங்க இவ்வளோ அகலம் இவ்வளோ இறக்கம் எல்லாம் கணக்கு பண்ணி தான் அவங்க கொடுப்பாங்க அப்போ தான் வாங்கிக்கிறோம் செய்வாங்க அந்த கம்பெனியில் அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய திறமையினால் மிச்சப்படுத்தினார்களே ஆனால் அந்த மிச்சப்படுத்துறது தெரிந்தவர்கள் ஏமாத்தல் இல்லாமல் அது வந்து அந்த ஓனர்கள் வந்து திருப்தி அடைந்து கொண்டார்களே ஆனால் அதை விற்கும் போது விற்கிறது குற்றம் கிடையாது அதை நம்ம வாங்குறது குற்றம் கிடையாது ஆனால் ஏமாத்துனான்னு வைங்க ஃப்ராடு பண்ணி அப்படி செஞ்சான்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம செய்ய இதில் ஏமாத்தல் இல்லை நம்மளை அதை விசாரித்தோம்னு சொன்னால் தெரிஞ்சே தான் என்ன செய்வாங்க கொடுப்பாங்க தெரிஞ்ச அப்பளம் அப்பளம் தயாரிக்கிறாங்க அப்பளம் தயாரிக்க என்ன செய்வாங்க ஒரு கிலோ உள்ள உள்ள உளுந்து இந்த இது உடு போட்டு ஆயிரம் அப்பளம் வேணும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அப்பளத்துக்கு இத்தனை கிராம் இத்தனை அப்பளத்துக்கு இத்தனை கிராம் அதை கணக்கு பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அந்த சைஸுக்கு அவன் கொடுத்துருவான் அவனுடைய திறமையில் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் அதை வெட்டுற விஷயத்தில் தயாரிக்கிற விஷயத்தை மிச்சப்படுத்தி அவன் வீட்டு கூட அந்த மீதி அப்பளத்தை எடுத்துக்கிறான் இது வந்து ஏமாத்துறதுல வராது தெரிஞ்சு எல்லாம் சம்மதப்பட்டு கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் முன்ன பின்னே தான் திண்டு போப்பான்னு தான் கொடுப்பாங்க கொடுக்கும் பொழுது இதுதான் எங்களுக்கு தர வேண்டியது மேற்கொண்டு முன்ன பின்ன தான் எடுத்துக்க அப்படின்னு பெருந்தன்மையாக விடப்படுவதை ஒருவர் எடுத்துக்கொண்டாரே ஆனால் அது வந்து மோசடியில் வராது எந்த ஒரு டெய் நாங்கள் எந்த ஒரு டெய்லராக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு தனித்தனி சட்டையாக தைக்கிறீங்க சட்டை தைக்கும் பொழுது கிராஸ் அங்கங்கே துண்டு வேலை விழுக்கு தான் செய்யும் அதையெல்லாம் எடுத்து இறக்கி போட்டு விற்கிறான் அது குடும்ப கூடாதா அது அவனை சேர்ந்தது இல்லையே சட்டை தைச்ச பிறகு மீதி கட்டி அவன்டையாக கொடுப்பாங்க அது வந்து வெட்டின துணிகள் நிறைய இருக்குது அதை துடைப்பதற்கு வேறு ஒரு விஷயத்திற்கு பயன்படுத்துகிறான் அது அந்த முதலாளிக்கும் தெரியும் மிஞ்சி போனது அவனை சேர்ந்தது நமக்கு சட்டை வந்தால் சேர்தான் நம்மளும் ஒரு சட்டையை கொடுக்குறோம் ஒரு சட்டைக்கு ஒரு மீட்ரு துணிங்கிறான் ஒரு மீட்ரு கொடுத்துருவோம் அதில் ஒரு கா மீட்ரோ ஒரு அரை அரை கா மீட்ரு மிச்சம் இருக்கும் அதை எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம ஏதாச்சும் நம்ம பிரச்சனை ஆக்குவோமா பஞ்சாயத்து பண்ணுவோமா வெட்டுமோ முன்ன பின்ன வரத்தான் செய்யும் போடான்னு சொல்லி விட்டுருவோம் அப்படி பெருந்தன்மையாக விடப்படுற ஒரு விஷயம் இருந்தால் அதில் கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது சொல்கிறதா இருந்தால் ஏமாத்துறது இருக்கணும் இதுலையாவது மோசடி இருக்கணும் அப்படி இல்லாத வரைக்கும் தாராளமாக அவரே விற்கலாம் நீங்களும் வாங்கலாம் அதில் எந்த ஒரு தப்பும் கிடையாது